El fantasma errante. Y ahora, ¿qué les parece que nos vamos a Chile? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo está usted? ¿Y cómo está también Nacho? Qué Bien. bueno saludarlo. Bien, amigo. Pues aquí listísimos. ¿Cuál es tu nombre? Quique del Chile, soy. Quique. Bueno, que me llamo, pero me dicen, o sea, me gusta que me digan Quique del Chile. Ya estamos, Quique, hoy para que nos platiques. Sí, mira, para mí es sumamente interesante porque yo empecé a aprender estas cosas de lo sobrenatural en un tiempo, eh, hace algunos años, y esta experiencia está involucrada a la oración. Bueno, primero, yo cuando, cuando conocí, por decirlo así de alguna manera, al Señor, una de las cosas, de las primeras cosas que me enseñaron fue, bueno, obviamente, la oración, la iglesia orar por los hermanos, orar por la familia, orar por uno mismo, orar. Entonces, era una práctica que yo no tenía, eh, a pesar de que mi abuela y mi mamá eh, siempre me inculcaban eso. Pero no era una práctica en mí, o sea, yo no... Pero cuando comencé a ir a la iglesia, sentí un fuerte fuego interno por orar. Y comencé a orar todas las noches. Me hincaba a los pies de mi cama y comencé a orar. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando las cosas que yo pedía por algunas personas que me decían te pido la oración, es muy común eso, ¿eh? te pido la oración por esto, por la enfermedad, por una situación financiera, por algo. Y en una oportunidad eh, me pidieron la oración de una, desde un barrio bastante, bastante popular acá en Chile. Y en ese barrio había mucha delincuencia y decían que había mucha brujería. Las personas que me pidieron la oración decían, o me comentaron, de que normalmente en las noches se le aparecían cosas, se le movían cosas, se le ponía frío el ambiente, eh, escuchaban voces, etc. Yo como un recién iniciado en el tema de la oración, comencé a orar para que eso terminara. Y mi oración era bien simple, yo decía que le pedía al Señor que enviara ángeles eh, protectores y que eso desapareciera. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando un día me llama esa familia, y muy agradecida, porque me, me dijeron, desde que usted comenzó a orar, las manifestaciones terminaron. Para mí eso fue una, una revelación interna, o sea, el sentir de que lo que uno estaba haciendo de verdad funcionaba de verdad estaba ocurriendo era algo muy eh, revelador para mí claro, y sí. también esperanzador qué bonito dije yo que, que, que interesante esto voy a seguir con la práctica cuando comencé con esta práctica con más convicción yo me arrodillaba a los pies de mi cama y me comenzaba a orar, comenzaba a orar y bueno sí. de repente empezó una cosa muy extraña conmigo me ponía a orar, me ponía a orar y me quedaba dormido sí. me quedaba dormido qué extraño mi señora me decía oye, que eh, que descansa hombre acuéstate sí ya, tranquilo y yo apenas casi como gateando, me subí a la cama y me quedaba dormido. Uh -huh. Qué interesante todo esto. Al otro día, un día en esa semana, fui a la iglesia, eh, en una, era una mañana, era una mañana de escuela dominical, y yo me senté ahí porque estaba recién comenzando, estaba en, lo, en las bancas de atrás de la iglesia, y de repente, en la puerta de la iglesia, en la puerta de la iglesia, apareció un joven con cara como que estaba drogado mm. el otro pastor normalmente esos días de domingo él se sentaba en la puerta no hacía el servicio, sino que se sentaba en la puerta para recibir a los hermanos y este joven miraba para todos lados como que estuviera drogado bueno, miraba a todos lados miraba perdida, sacaba la lengua entró de una forma agresiva a la iglesia y se sentó en la primera banca en la primera banca 
y miraba a todos lados con esa cara perdida, muy extraña. Sí. Yo como era un recién iniciado, yo dije, eh, este es un, eh, está drogado, no sé qué cosa, y yo me paré en una actitud defensiva, eh, digamos, como, como persona, como, como un ser común y corriente, y fui aquí, está al lado de él en la primera banca. El hombre joven estaba sentado en la primera banca, giraba su, care, su cabeza y, y me miraba con una sonrisa espeluznante, realmente era una sonrisa, yo diría, diabólica. Era, para mí era un drogadicto. Yo lo quedé mirando con la intención de sacarlo de la iglesia. No porque fuera yo un espiritual, sino que quería sacarlo de la iglesia porque dije, está molestando y está drogado. Sí. Este joven, en un minuto me quedó mirando, se reía. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya, a ver, ¿cómo te llamas tú? Después aprendí que esa pregunta no es una pregunta muy dada cuando hay espíritu inmundo porque ellos se revelan. Me quedó mirando fijo y me dijo así. ¿Quieres saber realmente quién soy yo? ¿Cómo me llamo? Sí. Yo estaba ahí y le dije, mira, quiero saber tu nombre y quiero que te vayas de acá porque estás puro perturbando. Y me dijo así, ¿sabes quién soy yo? Sí. Yo soy el que te hace dormir todas las noches, que te hace quedarte dormido todas las noches para que no ores. Y ahí, para mí fue una cosa muy eh, terrible, porque en el fondo, como este joven, decía yo, conectaba que yo me quedaba dormido cuando esa semana justamente me empecé a quedar dormido. Uh -huh. y, y yo en ese minuto no relacioné para nada eso con... Pero después con el tiempo dije, ¿cómo supo? ¿Cómo eh, en esa actitud... Él me desafió y me dijo, yo soy el que te hace dormir. Porque yo era un, un yo, no lo, yo no lo relacionaba. En ese momento, cuando yo estaba en eso, él me tomó la pierna con su mano, me tocó, me tocó el muslo y me enterró las, como, como que fueran unas garras. Me hizo doler el muslo. Y en eso yo veo a nuestro pastor, que él normalmente estaba en la puerta esos días domingos, eh, para recibir a los hermanos y venía con los ojos cerrados caminando por el pasillo con la mano alzada orando orando como reprendiendo cuando llegó a, este, a la banca primera donde estaba yo con este joven el joven me soltó y cayó al suelo se movía y se retorcía en el suelo con sus manos se afirmó en el suelo pero su parte baja la pierna y de, yo diría que de la cadera hacia abajo no las podía mover pero los brazos sí los podía mover empezó a moverse con los brazos y Gina, Nacho sí. suena, y, y era como que estuviera rotando como una culebra uh -huh. porque movía los brazos y con el cuerpo se movía se movía pero se arrastraba el pastor el pastor ahora todavía Oraba, oraba, y lo empezó a perseguir y él se empezó a arrancar. Se fue por un pasillo y, y, y empezó como prácticamente a aullar, a meter sonido como de animal. Y, y el pastor oraba, oraba, oraba con la mano alzada y lo único que hacía como un, un gesto a la iglesia es que calla, se callaran y que oraran porque estaba toda la iglesia como conmocionada. Sí. Y yo mirando de el, acá en Chile se le llaman hermanos oficiales aquellos hermanos ayudantes del pastor okay. muy cercanos espiritualmente uh -huh. y ellos me decían quédese ahí en la banca y quédese tranquilo y usted ore también el pastor seguía orando y el hombre seguía arrancando arrancando, arrancando hasta que llegó al final de la iglesia y el pastor se arrodilló le tocó la cabeza y empezó a orar orar, orar y de repente este joven se puso de pie, normal, no estaba drogado, y preguntando que dónde estaba, no sabía dónde estaba. 
y se puso de pie, el pastor oró por él, y el hombre, eh, hablando ya normal, sin expresiones, se fue eh, por la puerta, no sabía dónde estaba, preguntando dónde estaba, no tenía idea qué pasaba. Y lo fuerte de esto para mí fue la relación en que este hombre me decía, cuando estaba como así como poseído, me decía, yo soy el que te hace dormir en las noches. Entonces yo dije, ¿cómo relacionó eso? ¿Cómo lo vinculó? Y realmente fue una experiencia que todavía la tengo marcada. Y de hecho me ocurrió, eh, lo, lo, lo interesante de esto es que me ocurrió a mí, o sea, no, no es que, que me lo contaron, yo lo viví, lo viví, lo viví, es una, una realidad. Y cómo se vincula lo sobrenatural, realmente cómo estos seres existen, se manifiestan y planifican. Porque yo decía, ¿por qué él vivió conmigo? ¿Por qué él vivió conmigo? Después yo entendí que era porque la oración que yo estaba haciendo estaba dando eh, efecto positivo sobre quienes yo la hacía, aun cuando yo no tenía esa claridad. Pero en ese minuto, para mí fue terrible vincular esto de que hay seres que están atentos a lo que uno hace por bendecir a otro o por utilizar esto que Dios nos dio tan poderoso que es la oración. Bueno, ese es el relato que quería contarles para cerrar eh, a todos los peludos manera con un saludo y a ustedes. Eh, muchas gracias, sigo agradecido de toda la enseñanza y de toda la buena vibra, toda la buena onda que decimos acá, que generan alegría, momentos eh, muy agradables eh, de, de vivir ahora con las comiditas, con todas esas cosas. Sí, porque como yo vinculé lo sobrenatural claro. por lo natural sí amigo, y no me cabe la menor duda de que este ser lo que quería era intimidarte decirte que ya te había visto, que ya conocía de ti lo que estabas haciendo para ayudar a las personas entonces encontró la forma de intimidar o tratar de intimidar verdad no quiere decir que así haya sido pero pues él se defendió como suelen hacerlo los demonios Sí, sí. No, y el, y el hecho de vincular el, el tema de yo soy el que te hace dormir. Sí. Yo soy el que, hace que te quedes dormido. Uh -huh. O sea, como que hay una, un, una, una acción sí. concreta. O sea, voy a hacer dormir a, este, a esta persona uh -huh. porque me está provocando un problema a lo que yo puedo estar haciendo en otro lado. Claro, y de qué forma tan sencilla, ¿no? El, ellos pueden tratar de obstaculizar esa labor que tú estabas haciendo, que estabas intercediendo por otras personas a través de tu oración y a través de tu espiritualidad. Sin embargo, fíjate que eso es algo muy común. Las personas cuando quieren orar, no sé ustedes amigos que nos están escuchando, eh, se han puesto a pensar qué tan difícil es orar o no lo es. Como dice mi amigo Quique, a veces tú dices, bueno, voy a orar antes de irme a dormir y te cae un sueño pesadísimo y suspendes la oración. Sí. O, o por el contrario, ¿verdad? Dices, bueno, yo voy a, voy a hacer oración y en cuanto empiezas a hacer oración, te empiezan a llegar mil pensamientos que nada tienen que ver con la oración. Empiezas, eh, a, señor, te ruego que me escuches, te pido perdón y, y de repente dices, ah, mañana tengo que ir a la escuela o mañana tengo que pagar el agua, mañana tengo que ir a comprar no sé qué y se te empiezan a meter distractores. Por eso es bueno cuando uno quiere orar, reprender todo espíritu de distracción para que te puedas concentrar, ¿no es así, Quique? Es así, pero ¿sabes qué? ¿Qué, qué? Solo para terminar, a mí me pasó también después en el tiempo al revés. Uh -huh. En la iglesia había un caso muy complejo y se decretó lo que acá se llama una cadena de, or de oración, por ese caso. Sí. Y la idea era orar una hora. Una hora de tal hora a tal hora. Era de las 11 de la noche a las 12 de la noche. Y, y sí, todos los días por una semana. Sí. Ah, tú que esa oración partía con esto de que no hubiera impedimento. Yo dije, una hora, una hora para mí en su minuto era una eternidad. 
me sí. ponía a orar y sabes tú que de repente miraba, miraba el reloj y yo orando, orando, orando sin pasaba la hora y yo no me, di, no me daba ni cuenta y ya, a ver, pero cómo si recién me puse a orar y ya pasó una hora wow. se me hizo, se me hacía como liviana la hora sí. a, a pesar de que yo partía con el temor de que una hora era demasiado Así. también se me dio eso al revés en una oportunidad sí Nacho, muchas gracias las oraciones son muy reconfortantes y poderosas y la día sábado en particular me gusta ya la segunda me parece y, y realmente son eh, una alegría y, una, y un refresco para uno totalmente así es amigo un abrazo que estén muy bien y muchas gracias por la oportunidad saludos a todos saludos hermano un peludo maníaco sin fronteras allá tenemos a Quique nuestro jefe de grupo en Chile ya lo nombré jefe de grupo ya no le dije <risa> pero ya lo nombré jefe de grupo en Chile así que me tiene que organizar a los peludomaniacos de allá tenemos aquí la línea a Ever Ever ¿cómo estás? hola buenas noches Gina y Nacho gracias por el tiempo que me dan bueno, pues vamos a aprovecharlo, Ever. ¿Nos puedes eh, hacer un pequeño resumen? Ah, claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Felicidades por su programa. Eh, rápido, ¿no? Ya les que yo tenía unos problemas desde los 15 años con estas llamadas de, de espíritu, ¿no? Sí. Eh, a mí, eh, desde los 15 años, hubo 15 días en esa edad que yo tenía, donde yo tenía un celular me llamaba un número desconocido no marcaba el teléfono el número pero solamente decía ya, eh, número desconocido cuando yo contestaba que por lo regular era a las 3 de la mañana se escuchaba la voz de una niña pero que me hablaba en otro idioma en otro idioma entonces a mí me espantaba mucho eso ¿no? eh, eso sucedió durante 15 días y justamente eh, al terminar de esos 15 días yo sufro una posesión demoníaca un espíritu entra en mí, como que ese espíritu que entraba dentro de mí eh, era, era un demonio, o sea, se le veía la cara de un demonio realmente horrible, yo me espantaba. Y él se iba metiendo a mi cuerpo desde los pies, él ponía sus pies y así se iba como recostando sobre mí hasta que quedaba dentro. Esto sucedía cada noche, cada noche. Y yo no sabía que yo estaba endemoniado hasta que mis padres me dijeron que por qué los veía tan feos. Mis hermanos decían que tenía una mirada muy pesada. Yo decía, pero es que yo estoy normal, o sea, yo no tengo nada. Pero ellos decían que yo los miraba con mucho odio, con mucho rencor. E inclusive, yo empezaba a hablar yo solo. Pero yo empezaba a hablar en otro idioma, en el cual yo no conocía. Simplemente me salía la voz, eh, el lenguaje, y yo no lo conocía. Y mis padres me decían, ¿qué tanto dices? Y digo, no, nada. ¿Por qué estoy hablando? Estás hablando en otro idioma. Mis padres se espantan, me llevan eh, a la iglesia cristiana, me llevan con un pastor y con un grupo de, de, de ellos mismos, eh, hermanos de la congregación, y empiezan a orar por mí. Eh, entonces, les comento todo cómo fue el inicio, y me hacen una liberación, en la cual esa liberación duraba, me duró aproximadamente unas 5 o 6 horas, estuvo muy pesado, porque no solamente fue uno, sino eran varios los que entraron. Fui libre esa, esa noche, fui libre esa noche, y al día siguiente el mismo demonio que venía y siempre se metía dentro de mí, hizo lo mismo esa noche, pero nada más llegó hasta la cintura, hasta la cintura, y él me empezaba a ofender y me decía, ¿por qué no me dejas entrar? Déjame entrar, tú eres mío, pero con groserías, con malas palabras. Uh -huh. Y a mí lo que me decían era, cuando te suceda eso, solamente tú repites la sangre de Cristo. Yo soy de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder y empiezan a reprender. Yo empecé a hacer eso. Y el demonio, bueno, me decía, este no se queda aquí. Y si después te voy a venir a buscar. Se va. Yo entro a la, al cristianismo, empiezo a estudiar teología, empiezo a estudiar este, música eh, dentro de la misma iglesia, en una escuela que ellos tienen. Y, este, y ahí es donde yo empiezo a tener un encuentro con Dios, ¿no? Eh, fui totalmente libre, pero lo que yo te decía, que yo realmente pude obtener un poder de parte de Dios, 
para yo poder echar fuera demonios. Que este poder lo puede tener cualquiera, ¿no? Que tiene una fe en Cristo. Eh, no solamente me di cuenta de eso, sino también empecé a tener un don de sanidad. Que al momento de llorar por la gente, en ese instante sanaba. O inclusive gente que no estaba presente, pero venían sus familiares y decían, oye, necesito que, que ores por esta tal persona. No puede venir porque está mal en la cama o está mal en el hospital y no puedes entrar porque está en emergencia. Y cuando yo oraba por ellos, yo les decía, ¿tú crees que Dios la puede sanar? Sí. Entonces yo oraba y no es que yo la sane, obvio, es que la sana es Dios, pero el poder lo otorga a Dios. El primer evento que yo tuve como con un endemoniado fue con un amigo que tenía sus hijos y sus hijos fueron a buscarme a, a la una de la mañana, imagínate. A la una de la mañana me van a buscar. Y dice, o sea, ¿sabes qué? No si puedes venir a orar por mi papá porque se siente muy mal. Y digo, ¿qué tiene? Es que le duele mucho la cabeza. Y yo, ¿qué okay, vamos? Déjame el cambio y voy rápido. ¿sabes? Fuimos y ya en el transcurso que íbamos en la calle me dice, ya le empezaba a preguntar, ¿pero qué tiene que pasar? No sé, y se, se comporta de una manera extraña. Eh, su mirada está muy pesada y empieza a hablar en, otras, en, otra, en otro idioma. Y le dije, ah, entonces tu papá no está enfermo. Me dice, no, la verdad es que está muy mal. Cuando yo entro a la casa, algo me detiene. Como una presencia que me decía, no entres. Como una barrera. Como una barrera, exactamente. Y me dije, no, 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 yo tengo que romper esto. Entonces yo me encomiendo a Dios y entro. Cuando entro, los perros que tenía amarrados ahí, me empiezan, me quieren empezar a morder, pero no pueden. Me ladran perros que ya me conocían de años, ¿no? Porque eso, ellos eran amigos de años. Entonces, él estaba en el segundo piso. Al momento de que yo subo, yo empiezo a sentir algo muy pesado, muy pesado. Y dije, no, 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 no. Esto es algo, esto es algo que realmente yo nunca había enfrentado. Cuando abro la puerta, luego, luego, eh, lo, tenían a mi amigo agarrado entre cinco, entre cinco personas. Amigos mismos de ellos. Cinco personas los tenían agarrado y no podían. Cuando me ve, me dice, este, con una voz súper gruesa, que yo no se la ponía, me dice, ¿tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí? ¿A qué vienes? Tú no eres invitado a mi fiesta. Cuando yo veo esto, como fue la primera vez, tus pues, argumentos se me impactan, ¿no? Me impacta. Pero algo me decía, tú tienes más poder que el que él tiene. Cuando yo escucho esa palabra en mi mente, este, y voy hacia él, y me te me acerques. Y si me acerques, cuando yo pongo, no, no le dije nada, simplemente trataba de escupirme, de escupirme, pero, pero no salía nada de su boca. O sea, no podía, yo pongo mis manos sobre, sobre su cabeza y él empieza como a tratar de girar, pero como lo tenían agarrado entre cinco, pues no podían. Tenía una fuerza impresionante. Eh, trajeron vendas y las y la pusieron cuatro veces más gruesas para poderlo amarrar, pues las rompió todas. Eh, yo cuando puse mis manos él empezó a girar y me empezó a decir quita tus manos porque me queman me, me quema. cuando yo tuve el enfrentamiento con este demonio que no eran uno sino eran este, 12 fueron 12 demonios los que tuve que sacarle ¿no? eh, por el poder de Dios eh, yo te hice una vez una pregunta y tú me decías como para qué no ¿Por qué mira un de endemoniado a los ojos? Ajá, algo pues que tú, yo sí. algo que yo aprendí en la escuela uh -huh. es que el demonio te examina por dentro. Uh -huh. te examina por dentro. Cuando uno no está bien y trata de sacar un demonio, sale todo lo contrario. Tanto se te puede meter a ti como te puede salir contraproducentes. Y la Biblia lo ha mencionado que gente ha tratado de sacar demonios y les va en feria, se puede decir, ¿no? Hay sí. una parte de la Biblia donde dice que unos señores trataron de sacar un demonio en el nombre de Cristo que predicaba Pablo. Uh -huh. Y dice que el demonio les dijo, a Jesús lo conozco, a Pablo pues también lo conozco, pero ustedes quiénes son. En ese Así instante es. el demonio se les avienta a ellos, los golpea, los desnuda y los saca fuera de la ciudad. Entonces cuando un demonio te lee a los ojos, en este, en este caso nosotros los ministros, nosotros tenemos que verlo directamente a los ojos, porque justamente en los ojos es cuando el demonio ve el fuego que hay dentro de nosotros. Cuando ve él el fuego, 
nos evita la mirada para qué para nosotros poder discernir el demonio que tiene dentro qué tipo de demonio porque no solamente te reprendo demonio y ya no porque nosotros tenemos que mencionarlo por su nombre entonces nosotros yo le decía a ese demoniado este me trataba de ofender y me trataba de hablar en lengua lo tuve que callar y te callas en el nombre de Jesús y ahora te digo y ahora te, te, te decía este ¿Cómo te llamas? O sea, nosotros le preguntábamos, teníamos que preguntarle el nombre para saber a quién reprender. Tenía un chorro de demonios, la verdad tenía 12, te digo. Uh -huh. El más fuerte era Astaroth, que como ustedes saben, es uno de los más, más fuertes. ¿Sí? Eh, yo empecé a la una de la mañana y terminé a las 5. Okay. Terminé a las 5. Cuando supe realmente que estuvo liberado, es cuando él pudo hacer una oración de liberación y entregarle su vida a Cristo. Un demonio jamás va a poder repetir la sangre de Cristo. Eso ténganlo en cuenta. Jamás. No lo puede decir. La sangre de Cristo tiene poder. No lo puede decir. Ellos no están de acuerdo en que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día. Cuando una persona repite esas palabras, significa que no hay demonio dentro de ellos. Cuando sí. él repitió estas palabras, todos los vidrios de su cuarto se rompieron y entró un aire pero muy fuerte, entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que cuando él repitió esas palabras y los vidrios se rompieron, dije, ya se salieron, ya se salieron, entonces ya se fueron, él quedó libre, entonces ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que hay muchos misterios acerca de un exorcismo, nada más es exorcizar por exorcizar, nosotros le llamamos liberación, sí. Eh, aunque es lo mismo, ¿no? Sí. Pero entonces es lo que yo tengo, es lo que yo les comentaba. Ever, ¿eso significa que tú mismo te liberaste de esos demonios que te atacaron? A mí me liberaron. Okay. A mí me liberaron este, cuando tenía esos 15 años. Y cuando yo me empiezo a estudiar y me empiezo a meter a la escuela, a aprender más de Dios y tener un encuentro con Dios, es cuando yo encuentro, eh, nosotros le llamamos el ministerio que uh -huh. tú tienes. El ministerio sí. que tiene tanto de la liberación como el de la sanidad. El, el de sanidad sí es un don que, como les comentaba ayer, no es para beneficio propio, no, jamás, Dios me libre de eso, sino para el beneficio de la gente, ¿no? Hay mucha gente que realmente está necesitada y que quizás no pueda pagar un doctor, ¿no? Eh, sí. Porque son enfermedades y quizás que ya son este, a punto de morir. Este, eh, entonces, para eso está el poder de Dios, principalmente, ¿no? Claro, pues sí, Ever, justamente esta experiencia que tuviste a los 15 años te fue preparando para este ministerio que tú tomaste como tuyo, como una misión y vaya que es importante la oración, Hay ah, inclusive en la, en la Biblia se, se narra cierto episodio en donde venían los discípulos y le saltó un señor y se arrodilló frente a Jesús pidiéndole que liberara a su hijo porque en ocasiones se arrojaba al fuego y en otras al agua inclusive, ¿no? También. Y él le dijo que se lo había llevado a los discípulos, pero ellos no lo habían podido liberar, no le habían podido sacar ese demonio. Y entonces fue cuando el Señor Jesús le dijo que precisamente había sido porque no tenían la fe suficiente, ¿no? Les dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Más o menos así dice la Biblia. Y entonces, él explicó que hay demonios que solamente con oración y con ayuno se pueden liberar. Ajá, exactamente. Entonces, lo principalmente aquí, perdón, es ¿Sí? la fe. Que claro. tú creas que realmente puedes ser libre. Claro. Pero hay diferentes géneros de demonios, ¿no? Eh... Eh, entonces, entre más fuertes sean, es como tú tienes que tener una oración ayuno. Algo que no comenté ahorita, uh -huh. es que el demonio Lázaro quiso matar a este hombre. Y él me decía, ¿quieres ver que cómo tengo su alma en mis manos? Y yo no le dije nada. Y él me dijo, fíjate lo que voy a hacer. De repente dejó de respirar. Se le hizo una bola en su garganta, así como tipo de sus ranas cuando respiran. Uh -huh. Se le hizo así, de ese tamaño. Yo me espanté y dije... Dios santo, ¿qué está sucediendo? Sí, a ver. Y de repente en, en mí yo escuché una palabra que me decía, reprende el espíritu de muerte. Uh -huh. Y yo cuando lo reprendí este, y empecé a reprender eso, él empezó a respirar y me dijo, ¿ya ves cómo lo puedo matar y lo tengo en mis manos? ¿Sí? Y le dije, no lo pudiste matar porque no tuviste poder, porque yo tengo más poder, porque mayor es el que está conmigo que lo que tú eres. 
cuando él escucha esas palabras y le empieza a reprender en el nombre de Jesucristo. Eh, pues es cuando sucede esto, ¿no? Claro. Entonces, este, a veces lo que pasa, los demonios te quieren intimidar, como tú, como tú decías, ¿no? ¿Sabes? Tratan uh -huh. de intimidarte a más no poder. Pero sí. yo le quiero decir a la gente, ¿no? Ahora sí, que mayor es el que está con nosotros que el que está del otro lado, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues estas palabras que tú estás diciendo son palabras sabias, Sever. Eh, ojalá que nadie tenga que enfrentarse a una situación de esas, pero lo que sí y yo tomo como pues un, una pista de algo que pudiéramos hacer en caso de alguna emergencia, algo que pues nos tome desprevenidos. Sin embargo, si tú estás preparado interiormente, puedes eh, actuar de una manera que, que sea efectiva justamente cuando se esté presentando. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor no todos podemos ser exorcistas, pero no quiere decir que vamos a permitir que el demonio o que el miedo nos invada sino que en ese momento debemos sacar lo que tenemos muy profundo y si crees y si crees en Dios, pues precisamente acudir a él. Sabemos que el exorcista o el liberador no libera por él, no es la persona, sino es la fe y es Dios que está obrando a través de este individuo. Claro, exactamente. Entonces, eh, es lo que les digo, yo no trato de ofender a nadie ni decir que la religión cristiana o religión, bueno, yo no profeso una religión, eso sí. Uh -huh. eh, yo solamente soy cristiano sí. eh, no digo que somos superiores a las demás religiones, no, nada de eso yo creo que si realmente tú tienes fe eh, o sea yo he visto realmente gente y no quiero ofender a nadie de verdad pero he visto gente católica que ha orado y ha sanado y sí. no es la religión, sino es su fe así es entonces yo no, 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 no trato yo de ofender a nadie no, no. simplemente te cuento mi experiencia lo que yo tuve eh, yo creo en Dios y ahora sí, eh, no sé si me permitas decir algo, Nacha. Adelante. Eh, yo mis dones y mis talentos los pongo a, a disposición de la gente. Eh, yo he escuchado aquí mucho eh, que muchos familiares están enfermos, o que muchos están pasando por problemas difíciles, aún económicos en eso, ¿no? Aún eh, Dios interesa en eso. Sí. Entonces yo pongo mis talentos y mis dones a disposición. Eh, si alguno realmente necesita alguna oración, eh, créame que no es por mí y no es por los pastores, ¿no? Sino es porque realmente Dios quiere ayudarnos, porque Él está interesado en la humanidad, en la gente, ¿no? Porque realmente para eso fuimos creados, para disfrutar la vida, para alegrarnos en la vida. Pero si no estamos viviendo eso, es porque algo está pasando, ¿no? Claro. Ever, pues, ¿qué te parece que vamos a seguir muy de cerca contigo? Y Ajá. pues tenemos todavía mucho que compartir, que platicar. Claro. Y próximamente estamos enlazados contigo. Claro que sí, muchísimas gracias por el tiempo, que Dios me los bendiga y gracias. muchas felicidades por su programa que han formado una gran familia. Gracias, igualmente que te vaya muy bien, que pases muy buena noche. ¿Cómo te llamas? Nayeli. Nayeli, okay. bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas? De aquí de la Ciudad de México, de Tlalpan. Palomita para todos los amigos de Tlalpan. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, yo quisiera contar dos relatos muy rápidamente porque sé que el, el tiempo es limitado. Quisiera contar eh, cuando mi mamá estaba embarazada. Yo tenía para ese entonces 17 años, vivíamos en la casa de mi abuela y era una casa de dos pisos. Entonces nosotros estábamos en el segundo piso y solamente contábamos con un baño que estaba en la parte de abajo. Entonces, pues todas las madrugadas era un tema, ¿no? Porque acompáñame, me da miedo, etcétera. Entonces, en una ocasión, pues yo tuve que bajar de madrugada. Para esto, pues el baño estaba muy al fondo del patio y eh, como bajábamos las escaleras, debajo de ellas había una pequeña como bodega en donde pues ahí guardaban cosas. Entonces, teníamos que forzosamente pasar por ahí para eh, poder llegar al baño. Entonces, es se tenía una sensación bastante extraña cada que pasábamos por ahí, pero en esa madrugada en particular yo sentía pues que alguien me observaba, entonces mientras bajaba las escaleras sentía una, unas pisadas que iban detrás de mí, sin embargo yo volteaba y pues no había nada y como estaba oscuro pues no se veía absolutamente nada. Entonces ya cabe mencionar que cuando regresé hacia la planta de arriba para dirigirme hacia mi recámara, pues me subí corriendo porque, repito, tenía 17 años, tampoco era una niña, pero sí era muy miedosa. 
Entonces subí corriendo y seguía escuchando que alguien corría detrás de mí. Posteriormente entré en un sueño muy profundo. Para ese entonces mi mamá tenía como siete meses de embarazo. Ya no le faltaba mucho. Entonces en ese sueño pues mmm, vi a la Santa Muerte. Era, era una mujer vestida de negro y pues traía su... ¿Cómo se llama este accesorio que cuenta o que tiene en su... ¿Su guadaña? Exactamente, así es. En donde ella me indicaba que pues que se iba a llevar al bebé. Nosotros para ese entonces sabíamos que era niña porque en todos los ultrasonidos salía pues sexo femenino. Sin embargo, bueno, ya cuando nació resultó ser niño. Pero en ese entonces ella comenta que se lo iba a llevar, que, que le pertenecía y pues yo llena de miedo... Eh, nosotros pues nunca somos católicos y nunca habíamos pues, ni jugado cosas extrañas ni nada, o sea, nos gusta escuchar relatos, lo normal, y ni siquiera había como que un motivo para que yo tuviera este sueño, entonces pues yo le suplicaba que no, que no se lo llevara, que pues ya faltaba muy poco para que mi mamá diera luz, sin embargo, pues ella insistía en que no iban a hacer, entonces fueron dos meses hasta el noveno mes, lleno de llena de angustia de, de nada más estar recordando todos los días no de, de esta pesadilla pero cabe mencionar que al día siguiente pues yo le conté a mi mamá y bajamos nuevamente al primer piso y al abrir la bodega pues nos damos cuenta que habían tres santas muertes porque ahí vivía el esposo de mi tía entonces nosotros no sabíamos que él pues prácticamente creía en ella y la tenía ahí con su altar sin que nosotros nos diéramos cuenta. Me imagino que por eso era esa sensación en donde era mucho, se sentía una vibra muy pesada cada que pasábamos por esa pequeña bodega. Entonces, sí. pues ese ese fue mi, mi primer relato, si tengo tiempo de contar el segundo muy rápidamente. Claro, amiga, con calma, con no calma. te no te apresures ni te presiones, ahorita está más relajado ah, el asunto. Okay. Sí, sí. sí, es que sé que el tiempo es contado no, Bueno, no. mi segundo no. relato No tiene mucho tiempo Yo ya radico aquí en Tlalpan Eso. Eh, Soy casada uh -huh. Y rentamos un departamento sí. Entonces, pues aquí en el departamento Sí han ocurrido Ciertas cosas que se escuchan que se caen los trastes Y bueno, yo creo que esto Le pasa a muchas personas Sin embargo, tendrá un mes Mes y medio aproximadamente Que tuve un sueño muy particular eh, yo normalmente me ocurre eso de que no logro despertar Siendo que se me sube el muerto y todo este tipo de cuestiones uh -huh. Entonces, en esa noche en particular Pues entré en un sueño muy profundo sí. En donde yo veía o alguien me hablaba en mi mente o en mis sueños Indicándome que, que yo tenía que aceptarlo a él Yo tenía que alabarlo a él era un, una sombra oscura con un sombrero, o sea, era un hombre. Uh -huh. Entonces, yo sabía en el fondo o en mi consciente que, que estaba, que tenía ese sueño, ¿no? Que no era uh -huh. real. Sí. Entonces, intentando querer despertarme o mover a mi esposo, pues era imposible. Uh -huh. Entonces, en, entre tanto que, que me estaba, eh, mi corazón se aceleraba muy rápido, estaba entrando como que con taquicardia. Eh, Traté de rezar, eh, el Padre Nuestro fue lo primerito que, que se me ocurrió, obviamente pues no, no no lo recé todo porque en ese momento se te olvida, sí, sí. entonces yo pedí a Dios que me ayudara y en ese momento vi un, una persona, un hombre vestido de blanco, uh -huh. indicándome lo siguiente, mencionaba, dile que solamente aceptas a Dios y Así que a Él no, nunca lo vas a alabar. Sí. Yo dije ese, esa frase tal cual Y solamente así logré despertar sí, uh -huh. Siento que eso es algo muy fuerte Porque sí. les repito, sí me han pasado cosas muy extrañas a lo largo de mi vida Pero ese sueño fue bastante perturbador uh -huh. eh, No estaba sugestionada en ese momento O sea, como todos los días, ¿no? Llegas a casa, te preparas para dormir y listo Y de repente te pasan este tipo de cosas Claro. Entonces cuando yo digo esa frase Pues logro despertar Y pues muy exaltada Me daba miedo volver a dormirme Porque pues cabe mencionar que cuando me pasan Este tipo de cosas eh, Enseguida me da muchísimo sueño Como si algo me obligara a volver a dormir Entonces me cuesta mucho trabajo Poder mantenerme despierta 
Entonces me tuve que levantar, me tuve que echar agua en la cara para aguantar y pues prácticamente ya no ya no me volví a dormir. Claro. Y así me levanté y me fui a trabajar y listo, pero sí me causó mucho ruido ese ese sueño porque, como les repito, soy católica y escucho sus programas, sus relatos y todo, pero una cosa es eso y otra cosa ya es inmiscuirse, ¿no? Totalmente. Sí, sí, amiga. Oye, pues qué experiencia, algo, algo en tu subconsciente te dijo qué hacer, ¿no? Exactamente, una persona vestida de blanco. Uh -huh. No sé si era un ángel, era Dios, no lo sé, pero algo me ayudó para poder yo decir esa frase y poder despertar, porque pues en efecto, aunque no se me hubiera mostrado, pues yo jamás iba a aceptar alabar a alguien. Claro. Pues que no, ¿verdad? Sí, va en contra de tus convicciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí esos serían mis relatos. Pues muy Vamos, buenos, que... amiga, muy buenos. Yo te agradezco sí, mucho. Muchas gracias. Sí, saludos a toda su audiencia. Hasta luego, amiga. A ti. Que te vaya muy bien. ¿Cómo te llamas? Ah, soy Marlon Las Vegas. Marlon, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, aquí trabajando a escondidas para llamarles. Ah, perfecto. ¿Y qué nos quieres compartir, Marlon? Sí, mira, este, yo la verdad, lo mío es nada más como un pequeño aporte. Eh, yo he tenido mis propias experiencias, aunque no apariciones por el estilo, pero sí, este, por, por ejemplo, manifestaciones en, en los retiros que yo estuve antes en México. Eh, la tradición eh, se remonta a los primeros eh, cristianos en la iglesia católica hablando. Cabe señalar que yo soy miembro de, de la iglesia practicante aquí en Las Vegas, en la parroquia de Santa Brígida. Bien. Este, no voy a andar en el tema sobre, sobre citas bíblicas porque eso ya es más allá. Solamente lo que quiero decir es que este, el alma no está condenada. Muchos pensarían eso, que el hambre de la está condenada, o sea, uh -huh. tampoco está salvada, pero tampoco está condenada al, al momento, o sea que es, es un sí o sí que, que el alma va ya al cielo, solamente que tiene que pasar un proceso de purificación, como en, en algún momento lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que eh, tienes, no saldrá de ahí hasta hasta que no pague el último centavo o hasta que no quede pues ya purificado verdad no recuerdo bien la cita bíblica uh -huh. este eso es lo que la que la iglesia la que la iglesia católica nos nos enseña pues a los que somos miembros miembros de, de, de ella eh, el orar por los enfermos perdón por los eh, fieles difuntos también se remonta a, a los primeros siglos en, en, en la carta segunda de Timoteo ha sido a ver parece que es el, el capítulo 6 18 a 19 me parece uh -huh. cuando San Pablo este eh, ora ora por, por los que ya ya fallecieron escuché que alguien dijo que oraba por por la muerte de del ex capo eh, Arturo Beltrán Leiva, ¿no? Por, por el sí. eterno descanso, me imagino que eso era lo que se refería. Uh -huh. Bueno, eh, muchos estamos a veces este, propensos a, a condenar a las personas que en vida pues tuvieron una vida, o sea, se la redundancia muy mala, ¿no? Pero todos, este, muchas veces, muchos nos imaginamos poco, o poco nos imaginamos de la gran misericordia de Dios para con el, para con el hombre. Sí. Esto quiere decir que eso quiere decir que esto, muchos hacen la pregunta, bueno, del tránsito no estará condenado y no lo sabemos. De hecho, la iglesia, por eso ahora por los enfermos, por los, al cuenta de nuevo con los enfermos, todavía estoy nervioso, ¿eh? No, este, no te ahora por los difuntos, por porque si bien la iglesia sabe que hay condenados al infierno ya, pero tampoco, pero, pero la iglesia no puede decir, ah, fulano de tal ya está en el infierno. Eso es lo, es, lo que, es lo que muchos piensan que es así. Si tú eres en el infierno, no, no lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Por eso es la importancia de orar por los... por los eh, Ahora sí que ya, ya partieron. No sé, si, no sé si me explico un poco sobre... sobre sí, esto. porque... Bueno, alguien me pregunta, oye... Alguien me pregunta, oye, ¿y tú crees que tu abuelita o tu abuelito? No sé, no sé. Igual y sí, yo, yo espero que sí, pero no lo sé. Pero por eso voy a orar por, por su eterno descanso. También hay veces que el Señor le permita a algunas ánimas pedir ayuda. Ve ahí el, el, el que a muchos dicen, no, pues yo miré pues a mi a fiel, a mi amigo o, o 
o, a, o algo, pero bueno, para eso también hay que discernir si de verdad se trata de él o no se trata de él, porque pues ya sabemos que a veces el demonio se manifiesta en, en algún familiar o amistad que ya, que, ya, que ya murió. Sí, tienes razón. Y es que finalmente lo que pasa después de la muerte, nadie está seguro, ¿no? Al 100%, sin embargo, como tú comentas, eh, a veces queremos juzgar en base a lo que nosotros vemos en este plano físico, pero a bien no sabemos qué es lo que ocurre, ¿no? Ya estando en ese Exacto. plano espiritual. Exacto, mire, le voy, rapidito le voy a platicar una anécdota de un este, el santo cura de Ars, Ajá. que él tenía el don de ciencia, cuando llegaban a confesar, pues él sabía muchas cosas, entonces les ayudaba como a... Ah, se te olvidó esto, ah, tal vez este... Entonces llegó una mujer desesperada, cuenta de esto en, en su biografía, que llegó una mujer muy desesperada diciendo, este, fíjense, este, no, pues es que llorando y, y sin que sin que le ella le explicara las cosas, porque no podía darle la desesperación a la mujer, le dijo el santo cura, tranquila, tu esposo está en el paraíso, y está con las manos del Señor. Y, y la mujer sorprendida, bueno, bueno. ¿Por qué me está usted diciendo eso? Cabe señalar que el marido de ella se había suicidado, se había arrojado de un puente. Entonces, eh, le dice, yo sé que la iglesia condena a las personas, o sea, para la iglesia es, ellos están condenados y al infierno porque pues tentaron contra su propia vida. A lo que el cura de Arce le responde, no, de, entre el puente y el río está la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la persona está en su último segundo o milésima de segundo eh, captó que él estaba mal, que había hecho mal y se arrepintió en el momento y pidió perdón. Y eso le bastó para para, para ella este, llegar así que la, la gloria de Dios con el perdón que le pidió al Señor en el momento. Así es, sí, amigo. Claro. Oye, pues Marlon, nos dio mu mucho gusto que tomaras este tiempo alejado de tu jefe para que no te cache. Y que te comunicaras con Aquí nosotros. No, soy mecánico. Aquí le ando dando vueltas al carro nada más a los dos en el estacionamiento, según yo, calando. Ah. Y ahorita que llegues. No, es que necesitaba más vueltas, por eso me tardé. Sí, de eso le llamo porque tengo otras vivencias. Sí, ya son vivencias. Cuando yo estuve eh, trabajando para un sacerdote en, en el Estado de México. Ajá. Y este, que me pasaron de cuando yo estuve en los retiros, cosas que, que llegué a ver. Entonces, ya si ya con calma, le doy la oportunidad a otras personas okay, para amigo. que llamen y pues cuenten también la suya. Muchas Excelente, gracias. Marlon. Eso es todo. Dios me los bendiga. Perfecto, que estés muy bien. El fantasma errante. <risa>